Sorry. Okay, so there we go. Hi. 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 Good evening. Good evening, teacher. How are you doing, Sylvia? Um, very good. Very good. That's nice to know. Um, and tell me, um, do you have any plans for the weekend? Yes. Um, la primera lección. <laughs> <laughs> okay, so you went Esa, to complete creo the first que ya la complete, sí. Okay, great, great. Very good. Um, so tonight we are going to be covering, well, more information, of course. We're going to be talking about more things related to the class. But there is something that I always like to do when it's um, Thursday. Obviously, now we're working on a Friday. Our second session is going to be available on a Friday. And that's why I'm going to be asking that tonight. However, it is something that I normally will do. Um, when we get to a Thursday, and it's that I ask if you guys have any plans for the weekend. Um, you are actually in intermediate two, so I think there will be, you know, some phrases, some things that we can struggle with, but we're in the process, you know, so I'm going to be here to help you guys out um, answering that question. Así que voy a estar preguntando algo casi todos los jueves o viernes en el caso específico, ¿verdad? De esta noche, ya que estamos en um, la última clase, que es apenas la segunda, pero la última clase de la semana. Eh, es algo que siempre casi les voy a preguntar, porque de esa forma ustedes tienen, ¿verdad? La oportunidad de poder practicar un poquito más. Y es el saber if you guys have any plans for the weekend, si tienen algún plan para el fin de semana. Así que. Eh, vamos a empezar con eso, ¿verdad? Sería como la actividad inicial. And I would like to start with um, Elvis. So tell me, Elvis, do you have any plans for the weekend? Hello, good evening. Hi, good evening. Uh, we will play football tomorrow with my uh, friends. Oh, very good. Amazing. So is it is it like a like a tournament or just for fun? Just for fun. Oh, just for fun. Very good. Yes. Great. Great. Okay. What about Hilma? Do you have any plans for the weekend, Hilma? Good evening, teacher. Hi. Good evening. Mm, no, teacher. Um, study in the platform. Oh, really? Oh, see. Sí. Okay. <laughs> Very good. So yeah, just studying the platform, that's a good plan. You know, we always can um, get to work a little bit early and then uh, we don't get those messages reminding us that we have to continue working. So nice, very good. Um, Joel, tell me, do you have any plans for this weekend? Good evening, teacher. And go, uh, yes, I am. Uh, I have a, a plan for this weekend. I'm going to visit my parents. Oh, that's amazing. That's pretty cool. Great. So go visit the family. It's always great. Very good. Very good. I hope you have a really good weekend with your family. Nice. Um, what about um, Sulma Janida? Do you have any plans for the weekend, Sulma? Good evening. Hi, good evening. Um, Saturday, I sleep and watch TV. And Sunday, um, a study of platform. Okay, very good. Espero que no sea solo porque estamos en la clase que me están diciendo que van a trabajar en la plataforma. <laughs> no, that's great. That's great. So uh, we're going to be uh, becoming couch potatoes on, sa on Saturday. I think that's what, I, what you were trying to say. Que íbamos a hacer un couch potato el Saturday and then use a study on Sunday. Nice. Um, Ruth. Uh, do you have any plans for the weekend? Yes, um, we will go. We'll go to the beach. Oh, great! Uh, tomorrow with my family, uh, my mother-in-law, my father-in-law, uh, for for two days. Oh, that's good. So the whole weekend at the beach. ¿A dónde yes. van a estar para llegar? En San Diego Beach. San Diego just Beach. <laughs> ok, very good. And please say hi to your little girl. She was saying hi. Estaba diciendo hola a la niña y le, sal le saludé, pero ya se había ido. 
<laughs> okay, great. Um, so I hope you have fun and you have a, a really good tan on, on, on Monday. Tan, para, si no sabemos, tan se refiere verdad, al eh, bronceado, ¿sí? So I hope you have a really good tan on, 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 on Monday. Now, um, Carla, do you have any plans for the weekend? Oh, yes. Uh, I will visit my mom uh, because I didn't see for two months her. Wow. And I want to spend time with her and I will prepare a soap with her. And I, I, I will do a lot of things with her. Oh, that's amazing. I hope you have fun and you have a really good weekend with your mom. Oh, thank you. Okay, very good. Uh, what about David? Do you have any plans for this weekend, David? Hi, good evening, teacher. Hi, good evening. Uh, yes, tomorrow I go to play basketball with my my team. And Sunday I um, refere the, the two games, the final game, and oh, wow. sleep. Sleep in afternoon, Sunday, and sleep. <laughs> yeah, that's the same ah, plan I have. The teacher, I, I study the platform too. Oh, very good, very good. <laughs> studying the platform. Yeah, sure. Sure thing. You are all going to be studying this weekend, sure. Um, I'm going to send I began the platform. For, I began the platform. You, you did? Uh, that is the reason because, but that is the reason that I go to the beach this weekend. Ah, if no, ya, ya avanzó. I... <laughs> ah, vaya. Ah, pues sí, se dio permiso porque ya avanzó. <laughs> Great. Okay, so guys, I'm going to send you one phrase right now that makes two of us. Que esta es una que a cada rato utilizo. That makes two of us. Sí. ¿Alguno de ustedes sabe qué significa esa frase? That makes two of us. That makes two of us. ¿Alguna idea de a qué se puede referir esa frase? No, no veo todas las caras ahí. No, no, la verdad no usted. No tiene otra. Ok, that makes two of us. Eso significa ya somos dos. ¿sí? Cuando eh, David dijo que quiere dormir el domingo y que quiere descansar el domingo. Well, that makes two of us. Because I've been working very hard this week. So I want to get to... I want to get to bed and I want to get to rest. Así que siempre que ustedes escuchen que alguien dice algo, ¿verdad? Que va a hacer, creo que anoche utilicé esa frase y se las iba a enviar porque casi siempre tengo la costumbre de compartirles frases así. Um, que alguien dice algo que ustedes también comparten, o sea, o que piensan hacer, pueden comentar, la verdad. That makes two of us. Ahora, cuando hay, es una opinión, nada más, cuando solamente es una opinión, eh, ustedes pueden decir esta otra frase. Um, muy bien. You can say that again. Cuando solo es una opinión. O sea, por ejemplo, si alguien dice, oh, it's too hot right now. Sí, o sea, si alguien dice, está muy caliente ahorita, ustedes pueden decir, oh, you can say that again. Sí, you can say that again. ¿A qué creen que se refiere? You can say that again. ¿Qué, creen, qué idea tenemos cuando escuchamos esa frase? You can say that again. ¿Puedo decir lo mismo? Exactamente, sí, opino lo mismo o creo lo mismo, sí, o estoy de acuerdo, puede significar you can say that again, no significa la, la, pues este tipo de frases son frases idiomáticas, así como tipo refranes o dichos, um, más bien refranes, pero hay algunas personas a veces lo entienden como que la persona está pidiendo que lo diga otra vez, ¿verdad? O sea, porque eso significa de forma literal, o sea, puedes decirlo otra vez, pero no necesariamente. El you can say that again se utiliza cuando ustedes opinan, ¿verdad? Lo mismo que esa persona. Ok, so um, we're going to be asking Karen. Tell me, Karen, do you have any plans for this weekend? Ok, looks like Karen is not around. Um, what about Johnny? Do you have any plans for the weekend, Johnny? Good evening, teacher. Hey, good evening. Uh, in Saturday, I go to the church with my uh, wife. Okay, very nice. And Monday, visit my mother and my sister. Okay, good. Very, very good. Nice. Ok, bueno, eso sería nada más ahorita, ¿verdad? A quienes así va a estar consultando. The plans you guys may have for this weekend. 
Um, now, do you happen to have any questions before we get started? Do you happen to have any questions about the platform or about anything related to, to the English for now? ¿Alguna pregunta que les haya surgido durante el día acerca de la plataforma o alguna otra cuestión? ¿No? Muy bien. Bueno, espero que nadie tenga sueño y que hayan eh, comido. Trajeron las pupusas. Ayer les dije que trajeron pupusas. ¿Hay pupusas? ¿Quién trajo pupusas? No trajeron pupusas, ¿verdad? Así empezamos. ¿Qué relación vamos a tener si desde el principio no traen las pupusas? Bueno, um, so, we are going to be talking tonight about adverbs of frequency, which are very important and very common. Um, remember, we also have this conversation from last night. We're going to do the practice at the end of tonight's class. And uh, yeah, we're not going to touch based on that right now. So we're going to go to adverbs of frequency. That's the main topic we're going to be dealing with this evening <clears throat> as it's a very, very extensive and important topic. So adverbs of frequency. We have two different questions right here. The first one is how, a question with how. Remember these questions are very, very important and key in English, you are going to be seeing how questions very often. So the first one is, how often do you exercise? How often se refiere a la regularidad con la que alguien practica o realiza una actividad. Si ustedes dicen how often, for example, um, how often do you see your mom? ¿Sí? ¿Qué tan a menudo ves a tu mamá? How often do you go to church? ¿Qué tan a menudo vas a la iglesia? How often? Sí, teacher, yo tuve este, disculpe, es que como no me recordaba qué número fue, yo mm -hmm. tuve problemas en la 1.11, en la última, en la número 4. Ok, perfecto. Ahorita vamos a revisar entonces. 1 and 11. Eso es lo que, lo que siempre tenemos que hacer, así que very good. Uh, this one right here. 1 11. Just a second. Okay, so here we have it. These are the different questions we have. And the knowledge check is about... Oh yeah, how questions once again. Si, vamos a hablar acerca de las how questions. So the instruction, complete the following questions and guide yourself with the answers. Choose from how often, how well, how good, and how long. Very good. Esta entonces la indicación que nos da verdad es que pues completar las siguientes preguntas y tomar la idea de las respuestas. De ahí vamos a partir. Estas preguntas con how, como les estaba diciendo, son muy comunes y son, eh, de hecho creo que es el... Ajá, acá está, questions with how. Es uno de, las, de, las, de, las, de los temas que vamos a estar trabajando ya la próxima semana porque hay muchas cosas que se pueden preguntar utilizando how. Así que en este caso específico tenemos cuatro diferentes eh, opciones de respuesta y vamos a tomar verdad de parte de las respuestas específicas de estas preguntas la idea para eh, cuál de las cuatro. Si sería, por ejemplo, how often, how well, how good, or how long, eh, la opción apropiada o la más apropiada. And the first exercise we have, I guess I'm pretty good. I often play on weekends. Bueno, este tipo de, de respuestas a veces tienen problemas porque, por ejemplo, aquí miren, le falta una M, luego esto está pegado, ya vamos a reportar eso, pero en sí dice eso, ¿verdad? I guess I'm pretty good. I often play on weekends. ¿Significa esto? Creo que soy muy bueno. Por lo general o eh, a menudo juego los fines de semana. Así que, ¿cuál creen ustedes que podría ser la opción más apropiada. Add volleyball es lo único que tenemos. Entonces, ¿cuál creen que podría ser la mejor opción de respuesta? ¿Alguien que ya haya llegado hasta acá? Ah, no, ¿verdad? Sí es cierto que este fin de semana van a estar trabajando en la plataforma. Ya me acordé. Sí, yo tuve problema, pero en la, en la cuatro. En la, en la cuatro, ok, bueno. Ah, sí. pero entonces, las primeras, sí, tenemos... Eh, una cosa importante para cuando lleguen aquí, los que todavía no lo han hecho, es que no solo vamos a escribir el how good, sino que también 
eh, vamos a necesitar, ¿verdad? Ut utilizar el are you o dependiendo de la, de la respuesta que se tenga eh, para completar toda la pregunta. Karen, dime. Hello, teacher. Eh, hey there. Good evening. Hi. Eh, yo no le podía contestar porque venía en camino y pues eh, por eso okay. <laughs> que vi que me preguntó, pero eh, venía en camino de mi trabajo. It's okay. It's okay. No problem. Muy bien. Um, espero que llegue bien a casa. Good. So, we have in this specific case, how good are you at volleyball? Sí, qué tan bueno eres en volleyball. Y esta persona, ¿verdad? Aquí la opción pues nos, nos nace porque incluso utiliza la palabra good en la respuesta. Sí, I guess I'm pretty good. Entonces, si probamos, tenemos que, sí, ¿verdad? Esa sería la forma apropiada de completar esta pregunta. Then we have Spend online es la única sección que tenemos de la pregunta. The question or the answer is about an hour after dinner. About an hour after dinner, um, I like to chat with my friend. ¿Cuál sería entonces la forma más apropiada de completar toda la pregunta? Sería how long do you, ¿sí? How long do you spend online? Tenemos que, how long do you spend online? Well, About an hour after dinner, I like to chat with my friends. Esa sería, ¿verdad? La forma de contestar esta pregunta de forma específica. Then we have play cards. Play cards once or twice a month. It's a good way to relax. Sería how often. How often que se refiere a qué tan a menudo, lo que estábamos mencionando. How long se refiere a qué tanto, cuando hablamos de tiempo, ¿sí? Qué tanto tiempo. So how long. Eh, how often, entonces, how, how often do you play cards? ¿Qué tan a menudo juegas cartas? Well, once or twice a month, it's a very good way to relax. Or it's a good way to relax. Y por último, tenemos esta, del type. Y esta tiene una complicación también aquí. Porque aquí vamos a utilizar el verbo can. Sí, el modal can. How well can you type? How well can you type? No solamente eh, vamos a poner uh, are you o algo así, ¿verdad? Sino que aquí vamos a utilizar este verbo. Así que quizá por eso era la complicación en este caso, Carla. Porque teníamos que utilizar sí. can. Uh -huh. Así que es how Gracias. well. Very good. How well can you type? Y entonces la respuesta, ¿verdad? Not very well. Actually, I need to take a typing class. Muy bien. Entonces este sería uno de los ejercicios que tienen que realizar en la sección 1. Y pues tenía que ver, ¿verdad?, con las, eh, las questions with how, que como les acababa de comentar, es un tema que vamos a estar desarrollando mucho más eh, a fondo la próxima semana. Muy bien, ahora sí, tenemos how often do you exercise. Esta pregunta eh, puede ser modificada por cualquier cosa que ustedes necesiten preguntar. No significa que solo ejercitarnos es lo, es lo único que podemos hacer a menudo, ¿verdad? Aquí podría ser, por ejemplo, How often do you go to restaurants? Sí, restaurants. So, how often do you go to restaurants? Or, how often do you, I don't know, shower? How often do you shower? Sí, ¿qué tan a menudo te duchas? Así que esta pregunta puede ser modificada siempre que ustedes necesiten conocer acerca de la frecuencia con only, la que alguien realiza only algo. Only Sunday, teacher. Only Sundays, ¿verdad? Sí, solo, no, a mí me toca solo el último domingo de cada mes. Ajá. Only Sundays. So, how often do you shower? David showers only on Sundays. Solo los domingos y ahí toda la semana que se aguante. Muy bien. Otra forma de preguntar cosas eh, que hacemos con regularidad Tendría que ser esta, miren. Um, do you ever? Sí, do you ever. Cuando preguntamos algo con do you ever, queremos eh, conocer si esa persona lo hace o no. Eso es algo que pues lo entendemos, ¿verdad? Debido a que este es la base para las preguntas de yes or no. Sí, de sí o no. Do you ever watch TV in the evenings? Sí, entonces esta se puede interpretar Quizá como una pregunta, podríamos decir, un tanto más incisiva. O sea, porque aquí lo que quiere saber es si la persona lo hace o no. En el caso del how often, o sea, se refiere a la regularidad con la que esa actividad se realiza. 
pero ¿cuál es el punto específico de ambas? Cuando hablamos de how often, es algo, si nosotros conocemos a la persona, ¿verdad? Algo que sabemos que esta persona hace. Lo único que queremos conocer es la regularidad con la que la persona practica esta actividad. En cambio, con do you ever, ya que estamos utilizando ever, eh, queremos saber si esta persona sí o no realiza esta actividad. Pero eh, para poder contestar de forma correcta o de forma más apropiada es que vamos a utilizar los adverbs of frequency. ¿Cuáles son los adverbs of frequency? Bueno, hay diferentes. Hay un montón, en realidad, dependiendo de cómo ustedes los quieran utilizar. Están aquellos que utilizan información específica, por ejemplo, acerca del día, la semana, el mes, el año, que son un tanto más complejos, porque esos van a cambiar, ¿verdad? Dependiendo eh, pues, de la necesidad que ustedes tengan para explicar esa, esa respuesta. Y luego están los que son ya fijados, como por ejemplo, often, sometimes, hardly ever, never, always, y así tenemos otros cuantos en esta lista, que estos son fijados y expresan eh, regularidades mucho más específicas. Pero, cuando vamos a explicar algo y queremos dar detalle, será mucho mejor que utilicemos alguno de estos que están de este lado. La pregunta original, vamos a regresar a la pregunta original, y es, how often do you exercise? Tenemos aquí diferentes opciones de respuesta. For example, I lift weights every day. Significa que esta persona realiza esta actividad every single day. So I lift weights every day. ¿sí? Yo levanto pesas todos los días. Eso significa lift weights. Then I go jogging once a week. I go jogging once a week. What do you guys understand by this sentence? I go jogging once a week. ¿Qué entienden ustedes de esta oración? I go jogging once a week. Yo voy a trotar una vez a la semana. Exactamente. I go jogging once a week significa voy a trotar una vez por semana, una vez a la semana. Great. So, I play soccer twice a month. I play soccer twice a month. Esto significa, ¿verdad?, que juego de fútbol dos veces al mes. Yo juego fútbol dos veces al mes. Then we have, I swim about three times a year. I swim about three times a year. Qué gran actividad física de esta persona que nada alrededor de tres veces al año, ¿sí? So, how often do you exercise? Almost never. I swim three times a year. And then we have, um, I don't exercise very often. Or I don't exercise much. Cualquiera de estas dos eh, podríamos utilizar. Very often or very much. Muy bien, pero ahora lo vamos a cambiar para nuestro uso. ¿sí? Para lo que nosotros necesitemos. Por ejemplo, every day no es algo fijo. O sea, yo puedo decir every week. ¿sí? I lift weights every week. Aquí, por decir algo, I go jogging once a week. Podría ser once a month. Sí, once a month, una vez al mes. Then, I play soccer twice a month. We can change it to, I play soccer twice a day. En este caso, esta persona, verdad, es un jugador profesional probablemente, so he plays soccer twice a day. Um, I swim about three times a year. Well, I can say here, I swim about three times a month, just to use something kind of regular. So, I, I swim about three times a month. And then this one, it's not going to be changed because it's like the regular thing. Ahora bien, la pregunta vamos a cambiar ahorita, ¿sí? How often do you... So that's, that's the question. How often do you eat pupusas? And I want to know from Elvis. So tell me, Elvis, how often do you eat pupusas? Hello. Hey there. Uh, um, twice. Twice week. And, um, twice week. Twice I a week. Pupusas. Okay, so yeah. I eat pupusas. Sería I eat pupusas twice a week. See, twice a week. Very good. So I eat pupusas twice a week. Nice. What about Joel? How often do you eat pupusas, Joel? I eat pupusas uh, once a week. 
Once a week. Very good. So, I eat pupusas. Bueno, aquí lo vamos a cambiar. Vamos a ponerlo así, miren. Joel eats pupusas. Sí. Once a week. Once a week. Nice. What about David? Tell me, David. Uh, I eat pupusas every Sunday. Every Sunday. Very good. I eat pupusas every Sunday. I eat pupusas every Sunday. Every Sunday. Oh, sorry. Every Sunday. Good. Very nice. Eso sería con las pupusas. Ahora vamos a ver. How often do you go shopping? How often do you go shopping? We're going to get information now from Hilma. So tell me, Hilma, how often do you go shopping? I shop in once a week. Once a week. Very good. So... In Hilma. Sunday. Hilma goes, sí, aquí vamos a ponerlo así, goes shopping once a week. So Hilma, Hilma goes shopping once a week, and more specifically, once, ahí podríamos colocarlo como once every Sunday. También esa podría ser otra forma de, de agregar, ¿verdad? El, o sea, la frecuencia con la que realizamos esta actividad. Once every Sunday. Y ahí voy a utilizar la frase que les enseñé hace rato. That makes two of us, actually. Because I do my shopping every Sunday as well. So Hilma goes shopping every, once every Sunday. Once every Sunday. What about um, Susana? Susana Paula, how often do you go shopping? I go shopping uh, twice a week. Twice a week. Very good. So I go shopping... I go shopping, oh, sorry. I go shopping twice a week. Very nice. What about um, visit restaurants? How often do you visit restaurants or go to restaurants? Pero vamos a dejarlo como visit. So um, we are going to know how often does Jonathan, Jonathan Therpas, How often do you visit restaurants? Good evening. Hey, good evening. I, I visit restaurant very every uh, I visit every Saturday and the night. I visit restaurants every Saturday night. Perfecto. Every Saturday night. Every Saturday night. Uy. Muy bien. So every Saturday night. Perfect. So Jonathan visits restaurants every Saturday night. What about Brian? So how often do you visit restaurants, Brian? I visit restaurants once a month. Once a month. Very good. So Brian, Brian visits, si recordamos por la regla de verdad de la tercera persona, visits restaurants, restaurants once a month. Once a That month. Makes Muy bien. Months. Ahora, teniendo todo esto como, perdón, sí, Edith. La frase que nos dijo. That makes, ah, that makes two, two, two of you? <laughs> oh, good. That makes two of you. Yeah, well, no I, sé. you know, in my case, every month, that would be great. Yeah, I, I don't really go to restaurants that often. What I do is that I go have pupusas like every single Saturday with my friends. But cool. Yeah, going to restaurants, it's great. Now, taking this as, as, as an example. Ahora, tomando esto ya como punto de partida. Si comprendemos... ¿Cómo se utilizan, verdad? Los adverbios de frecuencia. Sí, las actividades que realizamos, o sea, y dependiendo de qué tan a menudo las realizamos. Esto puede ser modificado, sí, de, de acuerdo con lo que nosotros hacemos. If I do this activity like every Saturday night, I can say it like that. Sí, o sea, lo puedo cambiar. No es que voy a dejarlo solamente porque, o sea, escrito estaba every Saturday, 
yo voy a decir que solo es every Saturday y ahí está. No, si yo lo hago en la noche, si realizo esta actividad en la mañana, entonces en ese caso va a ser, ¿verdad? Every Saturday night, sí, si es en la noche. O si no, si es en la mañana, sería every Saturday morning. Porque pues sí, ustedes pueden ir al restaurante sábado en la mañana, no hay problema. Eh, ahora, ¿alguna actividad que realicen poco, o sea, que no tan a menudo, alguno de ustedes que quiera comentar alguna actividad que, o sea, es como parte de sus rutinas, pero que no tan, tan, tan a menudo. Um, ok. Visit the cinema. Yeah, for example, visit the cinema. How often do you visit the cinema? Or how often do you go to the movies? Uh, one, one a month. Once a month? Okay. So David visits the movies or goes to the movies or visits the cinema once a month. That is a, uh, an activity you barely do, right? Okay, um, Joel, or oh, Joel, perdón, Joel. So tell me. Um, I like play guitar. I I play guitar uh, every uh, uh, eight times a month. Okay, three times a month. Very good. So you play the guitar three times a month. Good. Now I would like to hear from Carla. Tell me an activity that you practice every day, something that you do every day. Um, every day. Mm -hmm. um, I, um, I don't know. Okay, every day I uh, cook for my family three times of the day. Okay, very good. So you do the cooking for your family every day. You do the cooking for your family every day. Every day. Great. Now, Silvia, yeah. tell me about an activity you do twice a week. Something you do twice a week. Puede decirme en español la pregunta. Oh, alguna actividad que usted realice dos veces por semana. Mm -hmm. No sé. <laughs> okay, now something you do once a week. Una vez por semana, once a week. I go to swim once a week. You go swimming once a week. Okay, very good. So you go to swim once a week. Great. Um, what about Susana? Tell me, Susana, something you do every morning. I take a shower every okay. morning. Hubo demasiada duda en esa frase, así que no le creo. Y es, es que a veces me agarra la tarde. Ah, vaya. Y me baño ese siguiente día. O hasta el domingo, no. igual, que, igual que David. <laughs> ok, so, good. I take a shower every morning. Good. Um, Jaime, Jaime Reyes, an activity you do once a month, una vez al mes, once a month. I, I go shopping in, in the price mark, okay. for example. Mm -hmm. Once a month. Once a month. Very good, very good. I get paid once a month. Creo que eso también es algo que pasa solo una vez al mes, ¿verdad? Ok, uh, Marvin Romero, tell me something that you do three times a month. Three or four times a month. Tres o cuatro veces al mes. Something you do three or four times a month. Hello, Marvin Romero. Okay, sounds like he's not around. Um, what about Edith? Edith Argueta. Tell me about something you do three or four times a month. 
Okay, I go to visit my son in three times a month. Three times a month? No, a week, a week. Oh, a week. Oh, okay. Oh, no, okay. no, 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 oh. a month. A month, okay, muy bien. Sería a month. Veces es el bien. Sería el mes, ajá, tres veces ajá, al mes. Okay. Sí. So, three times a week sería tres veces a la semana. Así es, correcto. Okay, very good. Um, what about Karen Sandoval? Tell me, Karen, something you do every day. Eh, every day, mm -hmm. um, working, nada más. Huh? Yeah, there you go. I... Working, nada más. You go Porque to work. paso 12 horas metidas en mi trabajo y me voy desde las 5 de la mañana y regreso hasta las 9 de la noche. Así, Así que, que solo trabajar. So you go to work yes. every day. Ah, yes. <laughs> yeah, that's the life we have to live. Es la que nos toca. Ok, yes. um, Gloria, Gloria López. I think I haven't had the chance to, to hear you. So tell me, Gloria, something you do once a month. Una vez al mes. Um, I go shopping once a month. Once a month. Very good. So you go shopping once a month. Muy bien. Entonces, eso sería verdad. Algunas de las actividades que realizamos y la frecuencia con las que las vamos a realizar. Ahora, eh, los adverbios, es algo que no les había comentado. Los adverbios, al igual que los adjetivos, son palabras que vamos a utilizar para poder eh, describir de mejor manera un objeto, pero no necesariamente eh, cómo funcionan los adjetivos. ¿sí? Si recordamos un adjetivo, para lo que sirve es para poder dar detalles, ¿verdad? Acerca de, de un objeto o una persona, o sea, para poder identificar ese objeto o esa persona dentro de un grupo en el cual se encuentren pues más de los mismos. Pero los adverbios en realidad para lo que se usan es para poder cambiar ya sea la forma, la frecuencia o la regularidad con la cual algo sucede. La forma pues se refiere a los adverbios que cambian en la manera en la cual podemos decir very, something that is very expensive, por decir algo, eso se refiere verdad a muy. Entonces cambia ya el, eh, el verbo que se está utilizando. Así que los adverbios, esa es la función que cumplen, el poder cambiar ya sea el verbo o también pueden cambiar los adjetivos. Pero los adverbios de frecuencia, para la, que, la función principal que van a cumplir, es verdad, dejarnos saber qué tan a menudo alguien realiza una actividad. Estos de acá, como les decía al principio, son adverbios cambiantes, adverbios que se pueden adaptar a las necesidades de cada uno. O sea, ustedes no están obligados a decir every Saturday morning. Ustedes pueden decir every Saturday, pueden decir every weekend, pueden decir, um, no sé, every Tuesday, cualquiera de los que ustedes necesitan. También en el caso de once, no es que siempre va a ser solo once a month, puede ser once a weekend, puede ser once, once every Tuesday. O sea, y estos van a poder ser cambiables, ¿verdad? Como ustedes gusten. Por otra parte... Los adverbios de frecuencia regulares, no necesariamente. O sea, los que son ya fijos, esos están así como están. Entonces, eh, de este lado tenemos algunos ejemplos. ¿sí? Do you ever watch TV in the evening? Ese sería el ejemplo de la pregunta. ¿Alguna vez o... Um, sí, alguna vez ves televisión en la noche? Y tenemos algunas respuestas, ¿verdad? For example, we have... Yes, I often watch TV after dinner. Yes. I often watch TV after dinner. Then we have, I sometimes watch TV before bed. So I sometimes watch TV before bed. Or we can do it the other way around. In este caso se puede también colocar al revés. Sometimes I watch TV before bed. Sometimes I watch TV before bed. And then we have, I hardly ever watch TV. I hardly ever watch TV. And then, no, I never watch TV. Ahora, lo que quiero que logremos hacer, utilizando estos que están acá, ¿verdad? Often, sometimes, and hardly ever, es, o never, ¿sí? Crear un estilo de cadena. Ya no necesariamente conmigo en el medio, sino entre ustedes. Se van a estar preguntando, ¿sí? 
Do you ever? Y luego traten de pensar en una actividad. Algo que ustedes hacen, algo que creen que las otras personas pueden hacer también. Do you ever? En este caso tenemos Do you ever watch TV? Ustedes pueden preguntar. Do you ever play soccer? Sí. Y si la persona nunca, nunca juega fútbol, entonces puede decir No, I never play soccer. O si juega fútbol, puede decir Yes, I often play soccer with my friends. O si no, yes, I sometimes play soccer with my friends. Entonces, esa es la actividad que vamos a realizar ahorita. ¿Quién quisiera ser voluntario? Lo que vamos a hacer, ¿verdad? Es uno de ustedes le pregunta a otro compañero y así vamos a ir generando la cadena de preguntas. Entonces, ¿quién quisiera iniciar? Joel. ¿A quién le quieres preguntar, Joel? ¿Y qué le vas a preguntar? A Pika. Ok. Pika, eh, ¿do you ever eh, play soccer? Yes, I often play soccer uh, in the weekends. Very good. Now, uh, uh, Elvis, who are you going to ask next? ¿A quién le vas a preguntar ahora tú? To Miss Gloria. Ok, Gloria. What do you want to know, Elvis? Do you ever uh, make the dinner in the evening? On the line. Okay, do you ever make dinner in the evening? Um, do you ever make dinner in the evening? ¿Alguna vez cocina la cena en la noche? Uh, yes. yes, I often cook in dinner in the night okay very good now gloria one question that you want to ask one of your teammates alguna pregunta que quisiera hacerle y a quién le va a preguntar mm. uh, a Hilma. okay Um, do you ever do you ever study uh, every weekend? Okay, so do you ever study on the weekends? Yes, I often study on the weekends <laughs> or in weekend. the, or in the weekend. <laughs> okay, very good. So you often study during the weekend. Good. Now, Hilma. A question you would like to ask and who are you going to be asking? Um, Ruth Flores. Okay. Ruth, do you ever play basketball? Do you ever play basketball, Ruth? No, I never play basketball, only watch. <laughs> only watch basketball, that's, that's good. Okay, now, Ruth, uh, a question you may want to ask and who are you going to be asking? It's from to Brian Ariel Hernandez. Okay. Uh, Brian, do you ever go to the supermarket? Brian, are you there? I oh, there you often go. go to the supermarket. You often go to the supermarket. Very good. Now, one question you may want to ask, and who are you going to be asking? Brian? Uh, Sylvia, okay. do you ever go to visit your grandpa? Okay, mm. Sylvia. No tengo abuelos. <laughs> Pero bueno, voy a... <laughs> no, voy a, a la noche. 
¿Quién tiene violín? <laughs> okay, but like, okay, so you never go uh, visit your grandpas. We're gonna leave it at that. Cool. Uh, now, one question, Silvia, and who are you going to be asking? Es complicado a veces, ¿verdad? Formular una pregunta. Sí, bueno. Voy a repetir una que ya escuché. Ok. Do you ever um, study English? For who? ¿A quién le vamos a preguntar? Uh, Jonathan. Ok. Jonathan, do you ever study English? Yes, I sometimes study English. Okay, very good. Um, and who are you going to be asking now, Jonathan? Carla Marino. Okay. And what is do the you question? ever do you ever play uh, football in the morning? Um, I play soccer hardly ever. You hardly ever play soccer. Ok, muy bien. Bueno, aquí había uno de los, de los adverbios que de hecho no les mostré o no lo escribí. Ahorita lo voy a agregar por acá, que es también uno de los bien comunes, ¿verdad? Always, ¿sí? Cuando es algo que nosotros hacemos siempre, o sea, todos los días o cada rato lo hacemos, utilizamos también always. Eh, más adelante vamos a estar viendo, eh, pues, más acerca de los adverbios y cómo estos se pueden llegar a utilizar, ¿verdad? De forma, o sea, más apropiada, porque existe incluso líneas en las cuales se explica eh, la forma, ¿verdad? En la cual los adverbios, um, pues, tienen su, su nivel o su fuerza en, en, en la forma en la que lo vamos a utilizar. Ahora, esto es algo que también quería que revisáramos antes de pasar a la práctica de la conversación de esta noche, y es intonation with direct address. Sí, es una forma de entonación diferente que vamos a utilizar cuando el direct address en sí se refiere a cuando nosotros dirigimos una pregunta o un comentario a una persona específica. O sea, y siempre, esa es la, la parte donde entra la entonación, ¿verdad? Siempre vamos a necesitar una coma y una, pues obviamente, pequeña pausa antes de mencionar a esa persona, ¿sí? Por ejemplo, ahorita ustedes lo estaban haciendo, por eso eh, les, les puse, ¿verdad?, que estuvieran preguntándose unos a otros. Algunos utilizaban el nombre de la otra persona al final. Cuando hacemos eso, significa que estamos utilizando el direct address. ¿Cuándo usamos direct address? Mayormente cuando hay un grupo de personas, o sea, estamos cinco o seis reunidos, pero yo quiero saber la opinión de una persona específica. El comentario que yo haga no necesariamente es para todo el grupo, sino que lo que yo quiero es que esa persona específica, ¿verdad? Escuche lo que yo quiero saber o lo que yo dije y pues poder continuar de cierta forma, ya sea la conversación o tener una idea de qué es lo que esta persona eh, opina de lo que estamos conversando. Por ejemplo, podemos decir, you really fit, Paul. Era algo, ¿verdad? De la conversación que, que vamos a practicar en un momento. You really fit, Paul. Tenemos que este comentario de you really fit, ¿sí? Va dirigido hacia Paul directamente. No a ninguno de los demás que pueden estar, ¿verdad? En la conversación. Así que directamente esto, o sea, lo que se hace cuando utilizamos el direct address también, es um, de alguna manera hacer notar a la otra persona que nosotros nos damos cuenta, ¿sí? Como reconocer de alguna forma lo que, pues, puede ser bueno o también las cosas que pueden ser malas, como en el caso del segundo ejemplo. She looks tired, James. ¿Sí? She looks tired, James. Estamos agregando un comentario acerca de otra persona, ¿verdad? Pero yo quiero que James se fije que esa persona se ve cansada. She looks tired, James. Luego tenemos por último, I feel great. Dr. Lee. Entonces, la entonación está en esta sección, ¿verdad? Justo antes de agregar el nombre, donde vamos a hacer la pausa y después, con un poco más de fuerza de voz, vamos a decir el nombre de la persona correspondiente. ¿sí? You look fit, Paul. 
you, uh, I mean, she looks tired, James. And then, I feel great, Dr. Lee. Sí, este, entonces, será el direct address. Siempre que ustedes agreguen el nombre de la persona hacia quien va dirigido, ya sea el comentario o la pregunta, al final, ¿verdad?, de dicho comentario o pregunta. Bueno, um, ¿tienen alguna duda que les haya surgido acerca de los adverbs of frequency o no necesariamente? Ok, dime, Hall. Eh, estoy, estoy viendo aquí que la, por ejemplo, el do you ever con el how often, esos dos tipos de preguntas, las respuestas, por ejemplo, en, en la primera que dice, I visit restaurant every Saturday morning, y la primera y la otra, I often, o sea, para identificar cuál va después del sujeto, como I often. Y en la otra que dice, se, se, hay distintos restaurantes cada sábado. O sea, no sé si tiene algún nombre eso. ¿Alguna manera de poder identificar cuál es eh, la forma? Bueno, lo que sucede mayormente es eh, la, la pregunta que se hace, ¿verdad? En el primer caso, tenemos una question with how, o sea, una pregunta que tiene una, una double edged word, una una palabra, perdón, de WIH al principio y en eso lo que sucede es que vamos a utilizar el, um, el adverbio hasta el final de la respuesta, ¿sí? Siempre va a estar hasta el final de la respuesta. Aquí vamos a comentar lo que sea que se nos pregunte, por ejemplo, en este caso específico verdadera acerca de lo de los restaurantes y pues yo voy a utilizar parte de la información de la pregunta como la respuesta y luego agregar el adverbio en el cual pues yo comento qué tan a menudo yo realizo esta actividad. Para el otro caso, para el do you ever, lo que sucede es que aquí se quiere saber, ¿verdad? O sea, yo no, no, no necesariamente tengo una idea si esta persona realiza o no la actividad. Entonces, ya que es una pregunta con do, lo que yo quiero es saber si sí o si no esta persona hace lo que yo le estoy ofreciendo. Y por eso es que la primera respuesta también tiene el yes, ¿sí? O sea, porque cuando es una pregunta con do, por lo general, lo que se hace es que se conteste con yes. O sea, si ustedes lo hacen es yes y luego, como tenemos aquí también el ever, se va a agregar, ¿verdad? Justo después, o sea, después de agregar el sujeto, como bien mencionabas, eh, ya el adverbio que explique qué tan a menudo realizamos esta actividad. Y en este caso específico, la actividad es watch TV after dinner. ¿sí? Entonces, aquí se ve que el adverbio está en el medio o justo después del de nombre o del sujeto. ¿Por qué? porque estamos utilizando la estructura de sí o no, ¿sí? de sí o no en la pregunta. Y por eso mismo que el, la respuesta, o sea, el, o el, el adverbio está mucho más acá en corto, ¿verdad? Porque, o sea, de una vez ya le comenta como qué tan a menudo realiza la actividad, porque era como lo que la persona quería saber de forma directa. It's clear. Thank you so much. Ok, you're very welcome. Bueno, eh, creo que todavía nos queda un ratito. Vamos a hacer una práctica, eh, como les comentaba, ¿verdad? De la, de, la, de la conversación. Es esta de acá. Así que todavía tenemos un par de minutos para poder realizarla. Sí, tenemos una vez más que son Mary and Paul. Voy a darle una lectura rápida. And the conversation goes as follows. You're really fit, Paul. Do you exercise a lot? Well, I almost always get up early and lift weights for an hour. Seriously. Excuse me. Sure, and then I often go in night skating. Wow, how often do you exercise like that? About five times a week. What about you? I hardly ever exercise. I usually just watch TV in my free time. I guess I'm a real couch potato. Okay, uh, David, sorry. Es la misma de ayer, ¿verdad, teacher? Sí, es la misma de ayer. Solo que ayer, o sea, la practicamos solo acá y ahora vamos a ir a los break rooms con el resto de los compañeros a poderla practicar. Ok, um, solamente una cosa también que les, que no sé si ustedes ya lo hayan practicado anteriormente y es que a veces pueda que funcione mejor si ustedes logran tomar una captura en este momento, o sea, en su teléfono, en su computadora, de eh, la conversación. Sí, de esa forma. Cuando ustedes están ya en los breakout rooms, se les aparece, ¿verdad? La opción de poder compartir pantalla. 
y o sea, por lo general aparece con una flechita verde. En, ese, en esa opción, ustedes pueden elegir, ¿verdad? El compartir esa imagen y de esa forma que el resto del grupo con el cual ustedes estén asignados va a poder ver la, la conversación. Así que si pueden hacer eso, si ahorita pues ya que tenemos poco tiempo, tal vez no vaya a ser tan sencillo, pero si lo podemos hacer en futuras oportunidades, creo que es una forma bastante ingeniosa, ¿verdad? De poder eh, mostrar la conversación sin necesidad de estar revisando que el chat o cualquier otra, otra vía. Pero bueno, eh, vamos a ir entonces a hacer una práctica de, de esta conversación y luego nos estaremos, ¿verdad? Ya despidiendo eh, de la clase de este día. Así que pueden unirse ya a los Baker Rooms. Voy a iniciar yo con, no sé quién, quién va a ser Mar, Mari. <ríe> ok. Ok. Uh, I will be Mary. Hi. Yo sí. Do you exercise a lot? Excuse me. Tell me. No me escucha. Ahora me escucha. Yes. You, you really fit. Do you exercise a lot? Well, I almost always get up early and leave yes. wait for an hour. <laughs> Sure, and then Sorry. I off. Sure, and then I often go watch TV in my free time. I guess I am real couch potato. Hey, next Elvis. Okay, empiezo yo. You really fit, Paul. Do you ever say that? Hello. With who? Oh, con quién iba a ir, perdón. Sí, quién. Con quién hay que seguir. Voy a empezar de nuevo y alguien que siga con la línea de Paul. You really fit, Paul. Do you exercise a lot? <clears throat> well, I almost always get up early and leave waiting for an hour. Seriously? Sure. And then I often go in line skating. Wow, how often do you exercise like that? About five times a week. What about you? Oh, I have a great exercise. I usually just watch TV in my free times. I guess I really couch potato. Ok, muy bien. Um, creo que nos fue más o menos, ¿verdad? No estuvo, uh, uh, o sea, no todos pudimos hacerlo de compartir la pantalla, pero eso será algo que más adelante podemos aprender. Y pues quería comentarles que me parece que o sea, hicimos bastante buen trabajo. Sí, estuve escuchándolos por ahí y creo que hicimos bastante bien um, la práctica. Solamente uh, en la segunda línea había algo que se nos complicaba un poco y era la frase de lift weights. 
Sí, la de lift weights for an hour. Eso era como lo único, ¿verdad? De levantar las pesas, que me fijé que un par de, de participantes se nos, se nos complicó. Pero aparte de eso, hicimos muy, muy buen trabajo. Bueno, clase, entonces hemos llegado al final del de, de día de hoy. Sí, um, el próximo lunes regresamos, ¿verdad? Con el horario regular. Eh, la próxima semana, porfa, no me vayan a fallar, traen las pupusas. No, es broma. Bueno, eh, well, thank you guys very much for your time. Thank you for your participation and attention during the class. And I will be seeing you next Monday. So have a very good weekend. Okay. And see you Monday. Bye-bye, okay. guys. Bye. Good, 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 good